बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट होता है ड्यू टू लो कॉन्फिडेंस क्या सर मैं गेट में अच्छा कर सकता हूँ क्या मैं गेट में एक अच्छा रैंक ला सकता हूँ ये कैसे मैं थ्रू आउट द ईयर प्लानिंग करूँ जिससे मेरा गेट में जो है एक अच्छा रैंक आए क्लियर और एक ऐसा रैंक आए जिससे कुछ मिले आ, कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसा मिल जाए जिससे लाइफ टाइम अपने को जो है वो याद रहे यानी इनडायरेक्टली मैं कह मैं कुछ ऐसे बोलना चाहता हूँ कि जैसे गेट का हम पेपर आते क्लियर और एक ऐसा रैंक आए जिससे हमें कुछ उससे बेस्ट मिले अगर हम मास्टर्स के लिए देख रहे हैं तो हमें टॉप मास्टर्स का कॉलेज या टॉप ब्रांच मिले क्लियर रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में और अगर हम जॉब के लिए देख रहे हैं तो हमें टॉप पब्लिक सेक्टर यानी महारत्न कोई कंपनी मिले क्लियर तो आ, कैसे हम प्लानिंग करें देखो बहुत सारा बच्चा जो अगर आप देखोगे तो हर एक ब्रांच में बहुत सारे बच्चे थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन करते हैं बट ड्यू टू द लैक ऑफ अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन या प्रॉपर शेड्यूलिंग या कैसे प्लान करना है उसकी वजह से वो एंड ऑफ द डे जब एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है तो वो बेचारी सफर करते हैं वो रैंक नहीं आ पाती है जिसके लिए वो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया था या उससे वो बेस्ट जो था वो उनको नहीं मिल पाता है क्लियर तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट रहता है दोस्त तो इसी के रिगार्डिंग एक हमने जैसा बहुत सारे बच्चों का इंक्वायरी आ रहा था कि जैसे सर गेट का भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है जैसे ये तो के लिए देखा जाए क्लियर तो हम सर कैसे प्लान करें तो उसी के रिगार्डिंग जैसे उन बच्चों की इंक्वायरी जो आ रही थी उसके रिगार्डिंग सोचा क्यों ना एक ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव या वन आवर का एक सेशन प्लान किया जाए जिसमें बच्चों को गाइड किया जाए कि आ, कैसे अपने को प्लान करना है या जैसे मैंने 2011 जब मैं बीटेक थर्ड ईयर में था एंड 2012 यानी जब मैं बीटेक फाइनल ईयर में था तो मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था या कैसे मुझे आ, जैसे मैं आईडी बॉम्बे से हूँ थर्मल से तो मैंने कैसे आईडी बॉम्बे जैसे एडमिशन लिया था या मुझे कैसे मिला था क्लियर तो वो सारी चीजें जो है वो एक्सपीरियंस है जैसे मैंने पब्लिक सेक्टर के इंटरव्यू दिए तो वहां कैसे क्वेश्चन एराइज होते हैं या कैसे वहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर होता है कितनी रैंक पे कैसे होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा एक सेशन ये प्लान किया है तो इस आ, वीडियो को दोस्त प्रॉपर लास्ट तक आप देखिए क्लियर कुछ कॉमन पॉइंट है जो हमेशा बच्चे मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वो एक अच्छा रैंक नहीं ला पाते तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है जैसे किसी बच्चे का थाउजेंड रैंक आ रहा है और किसी बच्चे का फर्स्ट रैंक आ रहा है तो मैं मान के चलता हूं कि जो थाउजेंड रैंक ला रहा है बच्चा नो डाउट उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो फर्स्ट रैंक ला सकता है बट कुछ ना कुछ उसने उस थ्री आवर के ड्यूरेशन में उसने कुछ मिस्टेक किया जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लैक कर गया फिर माइंड वाइज वैसा कोई आ, वो नहीं है जैसे बहुत सारे लोग अभी मिलते हैं बोलते हैं नहीं इंजीनियरिंग में जो बच्चों का लेवल है वो हमारा आप, आ, उतना अच्छा नहीं रहा फिर या जैसे बहुत सारे मैंने देखा है लास्ट आ, जैसे आ, सेवन ईयर से मैं कंटिन्यूसली मैकेनिकल में क्लासेस लेता हूँ लास्ट सेवन ईयर से क्लियर दो हजार वैसे देखा जाए तो मैं दो हजार बारह से ही क्लास लेना स्टार्ट कर दिया था लेकिन फुल टाइम टू थाउजेंड फोर्टीन से जो है जैसे मैं क्लासेस लेता हूँ और दोस्त यकीन माने मैं बहुत सारा क्लासेस लेता हूँ क्लियर मैकेनिकल में हर एक साल ऑलमोस्ट टू थाउजेंड प्लस आवर क्लासेस ले लेता हूँ क्लियर एंड ऑलमोस्ट देखा जाए तो टेन थाउजेंड प्लस इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मैंने गाइड किया है या ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया है बहुत सारे बच्चे अपने हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में है लास्ट में मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी भी बताऊंगा एक अपने स्टूडेंट की जैसे जो कॉलेज के साथ में फाइनल ईयर के साथ में एक अपना स्टूडेंट था जिसने आई एस भी क्रैक किया एंड 2017 का एंड गेट में भी अच्छी रैंक वो लेके आया एंड कई सारे पब्लिक सेक्टर में उसने क्रैक किया फिर और भी एक अपना स्टूडेंट है 2015 में जो अभी ओ में है फिर तो उसने थ्री टू फोर मंथ में गेट में एक अच्छा रैंक लेके आया एंड देन टॉप पब्लिक सेक्टर जैसे आपका ओ है फिर उसको उसने पहली अटेम्प में जो है क्रैक किया 
तो कैसे उसने किया या जो और बच्चे करते रहते हैं जिनका सिलेक्शन होता है वो कैसे करते हैं और जिनका कुछ मार्जिन की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं वो सब इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले क्लियर एंड अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा जैसे जब मैं स्टडी करता था या जब मैंने गेट और एस के लिए प्रिपरेशन की थी तो मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था आज आप कैसे प्रिपरेशन करते हो दोनों में डिफरेंस क्या है क्लियर तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग जो है वो कंपेयर करेंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक आप दोस्त देखना कुछ ना कुछ आपको यहाँ से एडवांटेज होगा क्लियर तो जैसे मैंने इसका टॉपिक का नाम ही रखा है टिप्स टू इम्प्रूव अ रैंक इन गेट या टारगेट टू अ सिंगल डेजर्ट रैंक देखो मैं कोई कोई मैं जोशी या एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं ना मैं बाबा को उस टाइप से कि मैं आपको ऐसा मेरे पास ऐसा कोई जादू नहीं है कि मैं आपको ऐसे बताऊंगा आप जाओगे एग्जाम में आपका रैंक आ जाएगा नहीं जो कॉमन पॉइंट है जहां पर आप मिस्टेक करते हो उन्हीं को मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि ये ऐसे ऐसे आप इंप्रूव कर सकते हो क्लियर तो दस बारह कुछ पॉइंट है जो मुझे आपको थोड़ा सा गाइड करना है जहां पर एक कॉमन आप मिस्टेक करते हो जब आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो एंड लास्ट में जाके आपको रियलाइज होता है कि हमने जो है प्रिपरेशन में ये ये पॉइंट जो है वो मिस्टेक किए हैं यहां यहां अगर हम और इंप्रूवमेंट करते या टाइम दे दे तो शायद अपना बेस्ट रैंक देखने को मिलता दोस्त क्लियर तो चलते हैं शुरू करते हैं फिर ये सेशन थोड़ा सा इंतजाम के साथ देखना दोस्त आपका एनर्जी चाहिए होगा क्लियर तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं तो इट इज माय ब्रीफ आई इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग माय टीचिंग करियर एज वेल एज माय क्वालिफिकेशन क्लियर आई एम अमित मौर्य क्लियर आई एम अमित मौर्य एंड आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट सेवन ईयर इन गेट एंड ई इंडिया के हर एक इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है हर एक शहर में पढ़ाया है तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर है जैसे बच्चों का मैकेनिकल में जैसे मैं छह सात सब्जेक्ट में लेता था क्लियर तो जैसे मैक्सिमम जो बच्चों से एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा होता था क्लियर जैसे सात सब्जेक्ट लेने की वजह से बच्चों में जो बॉन्डिंग होती थी वो मुझे लगता है मेरी बहुत परफेक्ट रहते थे बच्चों की क्लियर तो उसकी वजह से और छोटे छोटे पॉइंट होते थे वो डाउट सेशन जैसे मैं क्लास से ज्यादा डाउट सेशन में आपको मिलूंगा ठीक है क्लास के बाद क्योंकि जैसे बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज का बच्चा है या जैसे आज के डेट में जो रैंक आता है आपने में भी नोटिस किया होगा आज जो रैंक आता है वो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है क्या ये बच्चा आई का है या ये बच्चा एन का है या किसी टॉप सेंट्रल कॉलेज का इंजीनियरिंग कॉलेज का जो स्टेट या जो सेंट्रल कॉलेज के कॉलेजेस होते हैं क्लियर हमारे मन में ये कभी नहीं आता है क्या एक प्राइवेट कॉलेज का बच्चा होगा क्या है मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा सर प्राइवेट कॉलेज के बच्चे आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसा कोई कंफ्यूजन मत रखो कि आप एक प्राइवेट कॉलेज से हो तो आप अच्छा नहीं कर सकते हो हंड्रेड एंड टेन परसेंट जो मैं भी एक लोकल कॉलेज ही बोल सकता हूँ क्लियर तो मैं भी जब कर सकता हूँ तो आप भी दूस कर सकते हो क्लियर तो थोड़ा सा आपको जस्ट मोटिवेटेड रहना है ड्यूरिंग आप प्रिपरेशन क्लियर अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे देन फिर प्रॉब्लम होगा क्लियर तो फिर आपका एनर्जी लूज हो जाएगा तो जैसे मैं लास्ट सेवन ईयर से इस गेट एंड ईयर से मैं क्लासेस लेता हूँ एंड आई हैव कम्प्लीटेड इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट है जहां पर लोगों का सपना होता है एंड कोर ब्रांच से विद ड्रीम सी जी पी आई क्लियर नाइन पॉइंट टू ओवरऑल मेरा सी जी पी आई था आउट ऑफ स्किल ऑफ टेन क्लियर एंड क्वालिफाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एम टेक यानी नाइन टू टेन मंथ में रिसर्च पेपर पब्लिश कर पाना आसान नहीं होता है मैंने कई सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए एंड कॉन्फ्रेंसेस भी दिया क्लियर तो थर्मल एंड और ऐसा भी नहीं है कि लोकल उसमें पब्लिश किया नहीं टॉप जो थर्मल एंड फ्लोड के जो पब्लिक पब्लिसर होते हैं उनमें मैंने पब्लिश किया और मेरा जो एक्सपर्टाइज है कंपटिशनल फ्लोड और डायनामिक सीएफडी था और जैसे कुछ वाले बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपका यहाँ रिसर्च पेपर कहाँ पर है दिखाइए सर क्लियर तो बहुत सारे लोगों को डेलेवा भी रहता है पता नहीं किया है या नहीं किया है तो ये मेरा एक रिसर्च पेपर है सैंपल जैसे आपको दिखाने के लिए तो टॉपिक जो था वो ड्रॉपलेट का बसन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथीन एंड इट्स अ ब्लैंडेड अ मिक्सचर क्लियर ये आपको एक्सपेरिमेंटल थर्मल एंड फ्लूड साइंसेस में मिल जाएगा जो थर्मल एंड फ्लूड का जो कोर जर्नल है और ये वर्ल्ड का टॉप पब्लिकेशन है जर्नल्स का क्लियर तो ये आप यहां से जाके देख सकते हैं जस्ट सैंपल पेपर 
तो वो जैसे जल्दी से मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है जैसे अन अकेडमी मार्च के महीने में अगर देखा जाए तो वर्ष कंडीशन पूरे इंडिया में लॉकडाउन कंडीशन है तो इस वर्ष कंडीशन में भी अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे ट्वेंटी प्लस लाइव स्पेशल क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू कंडक्ट की गई फिर बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और मोस्ट प्रोबली अप्रैल मंथ में भी बहुत सारा स्पेशल क्लासेस जो है वो रन हो रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो क्लियर घर बैठ के आप सीख सकते हो यहाँ से मैक्सिमम अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हो एंड मेरी क्लासेस के लिए आपको क्या करना है कि जैसे अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आपने डाउनलोड किया एंड देन इंस्टॉल किया मेरी क्लास के लिए आपको क्या करना है आ, उसमें सर्च करना है अमित कुमार अभी जस्ट मैंने रिसेंटली क्लास मैंने स्टार्ट किया है तो अभी नीचे नाम मिलेगा एंड देन आप फॉलो करना है तो जैसे ही आप मुझे फॉलो करोगे तो क्लास का जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है लाइव क्लास का वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा मेल मैसेजेस तो वो आपकी क्लास जो है वो लाइव मिस नहीं होगी मार्च में भी मैंने भी बहुत सारी क्लासेस ली हैं अप्रैल में भी मैं बहुत सारी स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं जैसे तो आप वहां पर आ सकते हो और मैक्सिमम चीजें वहां से सीख सकते हो दोस्त क्लियर तो आ, अगर थोड़ा सा और आगे चले तो अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करोगे जो पेड कोर्सेस हैं क्लियर तो जैसे पहले क्या होता था गेट एंड एस के सब्सक्रिप्शन आपके अलग अलग होते थे तो स्टूडेंट को बहुत सारा जो है वो बर्डन आ जाता था फिनेंशियल लेकिन अभी दोनों जो आपके डिपार्टमेंट है वो एक ही में मर्ज हो गए हैं और अगर आप देखो तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे जो है आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एंड uh, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम आप वन ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए चाहिए नाइन मंथ आपको लग जाएगा गेट एंड एस सी का सिलेबस को बाइंड अप करने के लिए देन रिविजन टेस्ट पेपर क्लियर तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम ट्वेल्व मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए चाहिए तो ट्वेल्व मंथ का जो ये प्लान है ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का पड़ेगा एंड अगर आप देखोगे मेरे इस कोड को यूज करोगे अमित मौर्य यूट्यूब ए एम वाई टी तो आपको इंस्टेंट टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना है ये 22,500 पी करना पड़े बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं एंड अगर आप टू ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान को लिए देखोगे तो मैं उन बच्चों को ज्यादा सजेस्ट करूंगा जो बच्चे थोड़े से एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं जिनको एक बार में नहीं समझ में आता है मन करता है एक बार और थोड़ा सा देखें क्लियर तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि आप जो है टू ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए जाइए जो बी थर्ड ईयर में है यानी फाउंडेशन बैच में है या जो बी टेक सेकेंड ईयर में है यानी प्री फाउंडेशन बैच में है तो उनके लिए थोड़ा सा ये ज्यादा एडवांटेज होगा कि वो टू ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए चाहिए यहाँ प्रॉपर टाइमिंग को मैनेज कर सकते हो और दूसरा कॉस्ट बहुत कम है जैसे वन ईयर का आपको ट्वेंटी फाइव के का पड़ेगा तो टू ईयर का फिफ्टी होना चाहिए था नहीं टू ईयर का जो है वो थर्टी थाउजेंड है अगर आप मेरे इस कोड को यूज कर दो ए एम वाई टी तो आपको इंस्टेंट टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा एंड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट पे करना है ये ट्वेंटी सेवन थाउजेंड पे करना पड़ेगा यानी ट्वेंटी सेवन के और ये जो है वो ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव के यानी अगर इसमें आप वन मंथ का ऐड कर देते हो वन मंथ यानी फोर पॉइंट फाइव के अगर ऐड कर देते हो क्लियर तो आपको वन ईयर का एक्स्ट्रा कोर्स को एक्सेस करने का मौका मिलेगा दोस्त तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर है अगर इस प्लान के लिए आप जाओ तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा एंड इसको आप देख सकते हो अगर इसके रिगार्डिंग कोई आपको इशू आता है तो आप इस नंबर में मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो क्लियर तो सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग अगर कोई आपको इशू आता है क्लियर सेवन जीरो सेवन थ्री डबल फोर टू सिक्स जीरो फोर तो चलते हैं जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर आज का जो है देखो पहला पॉइंट जो मैंने उठाया है क्लियर पहला पॉइंट जो मैंने पिक किया है जो जनरल बच्चों को डाउट होता है या जो बच्चे मिस्टेक या मैं ये बोल सकता हूं कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे हर एक साल ऑलमोस्ट मकैनिकल में वन लैख प्लस जो है मकैनिकल या डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में अगर देखो जो फोर ब्रांचेस है हर एक ब्रांच में ऑलमोस्ट वन प्लस वन लैख प्लस जो है स्टूडेंट आपके हर एक साल अपियर होते हैं गेट के एग्जामिनेशन में और उसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जिसको ये भी नहीं पता होता है गेट का पैटर्न क्या है जो बहुत सारे बच्चों ने जैसे फॉर्म फिल कर दिया होता है जस्ट ये देखने के लिए कि गेट का पेपर होता कैसे है सेंटर कहां पर जाता है या माहौल कैसा है आसपास का तो उस जनरल मतलब इंडायरेक्टली उनको पता ही नहीं होता है गेट का एक्चुअल में पैटर्न क्या है कौन से क्वेश्चन में कितना मार्किंग है कितने नंबर का पेपर अपना है आ, कितने हमारे वन मार्क्स के क्वेश्चन है या कितने हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें हमारा निगेटिव मार्किंग नहीं है क्लियर तो वो सारा आइडिया नहीं होता है तो मैं आपको एक बार जल्दी से गेट का जो बेसिक पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूं ये आपको ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगा 
क्लियर गेट का तो जैसे इस एग्जामिनेशन में टोटल 65 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कुछ वन मार्क्स के होते हैं और कुछ जो है आपके वो टू मार्क्स के होते हैं क्लियर कुछ वन मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और कुछ टू मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जैसे दस क्वेश्चन जो होते हैं विल बी जर्नल एप्टीट्यूड क्वेश्चन दस क्वेश्चन जो होते हैं वो जर्नल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं एंड जर्नल एप्टीट्यूड में कुछ वर्बल होते हैं एंड कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है जैसे ऑलमोस्ट सिक्स जो क्वेश्चन होते हैं सिक्स मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो हमारा वर्बल आता है एंड नाइन मार्क्स का आपको आंट होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी क्लियर तो ये फिफ्टीन मार्क्स का जो दस क्वेश्चन होते हैं फिफ्टीन मार्क्स का होता है फिफ्टीन मार्क्स का क्लियर फिफ्टीन मार्क्स का क्लियर तो द जनरल एपिट्यूड सेक्शन फिफ्टी फाइव क्वेश्चन विल बी टेक्निकल बेस अ क्वेश्चन और फिफ्टी फाइव क्वेश्चन में जो है ये टेक्निकल भी होते हैं एंड प्लस मैथमेटिक्स मैथ को अपन टेक्निकल में काउंट कर रहे हैं मैथ को जो है वो टेक्निकल में काउंट कर रहे हैं क्लियर तो टोटल सिक्सटी फाइव क्वेश्चन आते हैं जिसमें से दस क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल एप्टीट्यूड जिसमें वर्बल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रिमेनिंग फिफ्टी फाइव जो क्वेश्चन है वो हमारे टेक्निकल असेक्शन के हो गए एंड टेक्निकल सेक्शन में आपका जो है वो मैथ इंक्लूडेड है जैसे मैथ भी एग्जाम में पंद्रह मार्क्स का आता है तो सही से अगर देखा जाए तो आपका जो है वो सेवेंटी मार्क्स का जो है वो टेक्निकल पेपर पूछा जाता है सेवेंटी मार्क्स का जो होता है वो टेक पेपर होता है रिमेनिंग थर्टी मार्क्स का जो होता है वो हमारा नॉन टेक टाइप से आप बोल सकते हो जिसका क्वांट और आपका मैथमेटिक्स द जनरल एपीडियो सेक्शन विल है फाइव जो है वो टू मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि ये टोटल पंद्रह मार्क्स का सेक्शन होता है द टेक्निकल सेक्शन एंड इंजीनियरिंग जिनको हमारे कुछ होते हैं ऑलमोस्ट ये जो परसेंटेज होता है वो ट्वेंटी से थर्टी परसेंट होता है फिल इन द ब्लैंक्स का ऑलमोस्ट ट्वेंटी से थर्टी परसेंट के बीच में होता है अब देखो यूजली जो मार्किंग सिस्टम होता है वो वन बाई थर्ड होता है आ, आपका जो एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू नेट में कोई मार्किंग नहीं होती है फिल इन द ब्लैक्स या न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चंस होता है उसमें हमारा कोई भी न्यूमेरिकल मार्किंग नहीं होती है आ, उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है तो वन बाई थर्ड यानी वन मार्क्स अगर क्वेश्चन है तो आपका माइनस का जीरो पॉइंट डबल थ्री डिटेक्ट होंगे और अगर आपका टू मार्क्स का है तो जीरो माइनस का जीरो पॉइंट डबल सिक्स आपका पेनाल्टी पड़ेगा क्लियर और देर इज नो एनी मार्क्स इन न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स क्वेश्चंस क्लियर तो ये हमारा सिंपल पैटर्न होता है गेट का गेट का ये सिंपल हमारा पैटर्न होता है तो इसी के अकॉर्डिंग आप थ्री आवर अपने जो है वो अपने प्लान कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन को मुझे कैसे अप्रोच करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा क्लियर कैसे पेपर को अप्रोच करना होता है देन पर सेकेंड पॉइंट जो मैंने उठाया है यहां से क्लियर जो बहुत सारे बच्चों का जो ड्रॉबैक होता है वो ये कि बच्चों को यही नहीं पता होता है कि हमारा सिलेबस क्या है एंड सेकेंड थिंग अपने को ये नहीं पता होता है कि हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है क्लियर तो अगर हम यहां से दोस्त बात करें तो पहला तो ये है कि सिलेबस नहीं पता होता है सिलेबस तो आपको क्या करना है जैसे गेट की ऑफिशियल साइट पे जाना है जो भी आपकी ब्रांच है जो भी आपकी ब्रांच है आप अगर मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल सिविल ईजी डबल ईज कंप्यूटर साइंस केमिकल या जो भी आपकी एक्स वाई जो भी ब्रांच है पहले तो आप सिलेबस को डाउनलोड करो सिलेबस को सिलेबस को प्रोसेस करो देखो आ, मैं जैसे क्लास में हमेशा बोलता हूं सिलेबस को जो है जिस रूम में आप रहते हो उस रूम में आ, जो है फोटो कॉपी करवा के हो सके तो बड़े से ड्राइंग पेज पे उसको आ, आप स्कीम करके वहां पर उसको प्रिंट कर लो और उसको पहले तो दीवार में लगा दो क्लियर जिससे अपने को पता चलता रहे सिलेबस क्या है और अगर थोड़ा और अच्छा कर सकते हो तो हर एक कॉपी के नोट्स में जैसे आप कोई भी जैसे मान लो किसी सब्जेक्ट का आप नोट्स बना रहे हो तो उस कॉपी के टॉप पे जो है वो सब्जेक्ट का जो है सिलेबस कंप्लीटली वहां पर जो उसको स्टिक कर दो चिपका दो जिससे पढ़ते समय आपको ये डाउट ना रहे कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन सा टॉपिक जो है अपने को छोड़ना है क्लियर और जब सिलेबस को थोड़ा सा वहां पर आ, नोट्स पे जब आप उसे राइट डाउन करो तो कोशिश करो कि जो आ, जो टॉपिक हमारे फ्रीक्वेंटली गेट में पूछे जा रहे हैं या जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं क्लियर उन टॉपिक्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दो और उनको पहले से ही हाईलाइट कर दो कि जैसे सपोज हम मैथमेटिक्स की बात करें 
तो मैथमेटिक्स में जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा आता है या प्रोबेबिलिटी जो होती है वहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है या जैसे हमारे जो मैट्रिस होते हैं मैट्रिस तो मैट्रिक्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं क्लियर तो ये तीन चार टॉपिक जो है ये अपने को पहले से ही हाईलाइट करके रखना है कि जब हम मैथमेटिक्स को पढ़ें तो ये टॉपिक हमारे जो है वो मैक्सिमम डेप्थ तक हो और इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन की अपने को प्रैक्टिस हो जाए कहीं ऐसा ना हो कि इन टॉपिक में हम अनलैक कर जाए जैसे एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड में जैसे हमारा ब्लड रिलेशन होता है या वेन डायग्राम होते हैं या पाई चार्ट होते हैं या ऐसे बहुत सारे हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ठीक है तो वो आप प्रॉपर तरीके से आ, पहले से आप हाईलाइट करके रखो कि जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इनमें हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे ऐसा ना हो कि उसमें प्रैक्टिस अपनी लैक कर जाए ठीक है तो पहले तो आप सिलेबस को प्रॉपर तरीके से और कोशिश करो कि जैसे देखो जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मेरे टाइम पे क्या था जैसे मैं इतना देख लेता था सिलेबस इतना सिलेबस देख लेता था कि मुझे मेमोराइज हो गया था कि पहली बार में ही कि मैकेनिकल में गेट का सिलेबस क्या है कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक अपने को छोड़ने हैं जब कुछ बच्चे क्या करते हैं फील आना शुरू हो गया तो वो भी टॉपिक बाइंडअप कर देते हैं जो गेट के सिलेबस में है ही नहीं क्लियर या सपोज एक टॉपिक को पकड़ा और वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन उसमें उन्होंने पीएचडी कर डाला रिसर्च कर दिया अब देखो टाइम आपके पास लिमिटेड है एट टू नाइन मंथ है दोस्त और पूरा का पूरा सिलेबस आपको प्रॉपर तरीके से खत्म भी करना है क्लियर और और कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो अपना छूट जाए या प्रैक्टिस अपनी कोई ऐसा टॉपिक ना जिसमें प्रैक्टिस अपनी कम हो क्लियर तो प्रॉपर तरीके से अपने को देखना तो सिलेबस जो है पहले से आपको पता होना चाहिए क्लियर या आप थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ के ये कर सकते हो किसी सब्जेक्ट में आप ये देखो कि कौन सा टॉपिक मुझे छोड़ना है इनडायरेक्टली आपको यह सब पता है कि कितने टॉपिक अपने सब्जेक्ट में पूछे जाने वाले हैं क्लियर तो मैक्सिमम डेप तक उन टॉपिक में जाओ एंड देन पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सब्जेक्ट को प्रेडिक्ट करो या पहले से आइडेंटिफाई करो जो गीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कोई सब्जेक्ट होती है हर एक ब्रांच जैसे मैकेनिकल ब्रांच में मैं आपको बता दूंगा क्लियर अदर ब्रांचेस में नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है या जो है वहां से इजी है या इजी आप स्कोरिंग कर सकते हैं जैसे मैकेनिकल में देखा जाए तो मैकेनिकल में मैं हमेशा बोलता हूं जैसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है आसान भी है बेस भी है और मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से पूछे भी जाते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्रैक्टिस आपकी वीक नहीं होनी चाहिए थर्मोडायनेमिक्स हो गया थर्मोडायनेमिक्स आपका बेस भी है जिससे एप्लीकेशन आपका बहुत अच्छा जाएगा तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप पीएचडी करना है तो थर्मोडायनेमिक्स में आप पीएचडी करो जितना रिसर्च कर सकते हो थर्मो के टॉपिक में रिसर्च करो थर्मो में प्रैक्टिस करो क्योंकि ये थर्मो सात से आठ नंबर का एग्जाम में आता ही आता है और साथ में इससे एप्लीकेशन के सब्जेक्ट भी अटैच होते हैं चाहे वो पावर प्लांट हो चाहे वो हमारे आईसी इंजन हो चाहे आर हो क्लियर तो थर्मो में जितना आपका पकड़ अच्छा होगा उतना आपका एप्लीकेशन बेटर दिखेगा या जैसे मैं बात करूं फ्लूड मैकेनिक्स फ्लूड मैकेनिक्स एफएम की बात करूं तो फ्लूड मैकेनिक्स जो है कोई सिंगल ईयर ऐसा नहीं गया है पिछले पांच या छह साल से अगर देखा जाए जिस साल फ्लूड मैकेनिक्स एग्जाम में एट से नाइन मार्क्स का ना आया हो आउट ऑफ सेवेंटी मार्क्स सेवन से या एट से नाइन मार्क्स का फ्लूड मैकेनिक्स आ रहा है अब अगर फ्लूड मैकेनिक्स को आप अगर लाइटली लेते हो तो फिर ये आप एग्जाम के साथ आ, जो है वो आशा ही नहीं कर रहे आपके प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है आपकी प्लानिंग जो है वो बेटर नहीं है दोस्त क्लियर आप सपोज आप रिसर्च करते हो किस में मटेरियल साइंस में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में या मशीन डिजाइन में क्लियर तो वहां पर उतना गेट में स्कोप नहीं है जैसे एक मार्क्स का आता है या दो तो मार्क्स का आता है ठीक है मैं मान लेता हूं किसी किसी साल जो है थोड़ा ज्यादा वेटेज हो जाता है क्लियर बट उतना वेटेज नहीं है जितना इन सब्जेक्ट का वेटेज है जैसे अभी प्रोडक्शन है अब प्रोडक्शन में अगर आप वीक रह जाते हो क्लियर तो फिर आप एग्जाम अच्छा नहीं कर पाओगे तो वो सब्जेक्ट को अपने को ज्यादा फोकस करना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर इससे पहले मैंने एक सेशन लिया था मतलब कौन सा बेस्ट बुक होगा एग्जाम के रेफरेंस बुक या स्टडी मटेरियल एंड उसमें मैंने एक एक टॉपिक मैकेनिकल के लिए डिस्कस कर रखा है और आगे वाली स्लाइड में मैंने वो लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया है तो वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो तो आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे प्लान करना है अपने को कौन से बुक से पढ़ना है क्लियर और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो मैंने पहले ही आपको बोला है ये मेरा पर्सनल नंबर है इस नंबर पे आप मुझे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो मैं आपको गाइड कर दूंगा इवन एक छोटे छोटे ट
बाउंड्री लेयर का तो हर एक छोटे आपको सब डी एम डी पढ़ना है डिफ्लेक्शन आप भी पढ़ना है सोम में मैं बताऊंगा कौन से बुक में एक टॉपिक आपका बेस्ट किया हुआ है जिसमें आप थोड़ा सा कम एफर्ट दे के मैक्सिमम लेवल तक टॉपिक को क्या कर सकते हो अंडरस्टैंड कर सकते हो आपको मोहर सर्कल पढ़ना मैं बोलूंगा आपको कौन से बुक में बेस्ट दिया है मोहर सर्कल क्लियर तो उसके लिए आपको पहले से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट का पहले सिलेबस आपको डिसाइड करना पड़ेगा सिलेबस देखना पड़ेगा और उस सिलेबस यानी उस सब्जेक्ट के आगे आपको कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक जो बेस्ट है वो आपको मेंशन करनी पड़ेंगे या एक टॉपिक के लिए आपको पहले जब सिलेबस आप लिख रहे हो राइट डाउन कर रहे हो तो वहां ब्रेकेट में आपको लिखना पड़ेगा जैसे आपने सोम में सिलेबस लिखा आपने लिखा मोहर सर्कल आपने लिखा मोहर सर्कल तो आपको ब्रेकेट में लिखना पड़ेगा मोहर सर्कल जो है वो गियर में बेस्ट दिया हुआ है एंड विदाउट एडॉप्टेड विदाउट एडॉप्टेड बुक होना चाहिए इंडियन ऑथर की अडॉप्टेड बुक ने जो ओरिजिनल कॉपी है गियर में बेस्ट दिया हुआ है जैसे आपने बोला सर मुझे आपने टॉपिक लिखा एस एफ डी बी एम डी आपने टॉपिक लिखा एस एफ डी बी एम डी तो एस एफ डी बी एम डी या डिफ्लेक्शन ऑफ बीम जो है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम जो है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ये बेस्ट दिया हुआ है एंड्रू पाइकल की जो बुक आती है एंड्रू पाइकल की तो आपको यहां पर मेंशन करते हुए चलना कास्टी का लेनो बेस्ट किस में दिया हुआ है क्लियर तो वो आपको पहले से देखना है तो वहीं से पढ़ना है जो आपका बेस्ट है तो सिलेबस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट आपको और जो ज्यादा वेटेज के सब्जेक्ट हैं उनको आपको पहले थोड़ा प्रिपेयर करना है एंड दूसरा दूसरा जैसे आ, मैं कैसे प्रिपरेशन करता था जैसे दो सब्जेक्ट हैं आपके नॉन टेक्निकल वाले एक मैथ और दूसरा आपका एप्टीट्यूड क्लियर तो मैं कैसे प्रिपरेशन करता था जब मैं अपने टाइम पे था तो ये दोनों अगर देखोगे तो इनको बच्चे थोड़ा लाइटली ले लेते हैं लाइटली मत लेना ये थर्टी मार्क्स का वेटेज रखता है और ये रैंक डिसाइडिंग वेटेज होता है दोस्त तो मैं क्या करता था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे डेली डेली जो है वो ऑलमोस्ट वन या वन एंड हाफ आवर जो है वन एंड हाफ आवर क्लियर डेली मैथमेटिक्स को देता था जैसे मॉर्निंग में मैं उठा बिना किसी से बोले या बात किए मैंने एक घंटे या डेढ़ घंटे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस या कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर ली एंड शाम को सोते समय सपोज फोर्टी फाइव से वन आवर के आसपास 45 मिनट या वन आवर के आसपास मैंने एप्टीट्यूड को टाइम दे दिया क्लियर तो जस्ट लाइक अ मेडिसिन कि मॉर्निंग में उठे तो एक डोज लेना है अपने को मैथमेटिक्स की और शाम को सोते समय एक डोज लेनी है अपने को एप्टीट्यूड की क्लियर और ये आप प्लान कर सकते हो जुलाई या अगस्त से जुलाई या अगस्त से जुलाई या अगस्त से तो ऑलमोस्ट अगर देखो मशीन तो हो नहीं ह्यूमन बींग हो तो मैं नहीं कह रहा हूं कि थर्टी डेज डेली आप ये फॉलो कर पाओगे लेकिन थर्टी डेज में थर्टी डेज में अगर आपने ट्वेंटी डेज भी अगर इस रूल को फॉलो कर लिया तो ऑलमोस्ट जो है वो 20 आवर के आसपास मैथमेटिक्स हो गई एंड मिनिमम आपका 15 से 20 घंटे के आसपास मंथ में आपका एप्टीट्यूड हो गया एप्टी हो गया अब अगर आप सात महीने देखोगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जाए छह सात महीने अगर आप रखोगे सिक्स महीने तो ऑलमोस्ट जो है ट्वेंटी यानी वन ट्वेंटी आवर के आसपास आपका मैथमेटिक्स हो गया बिफोर एग्जाम एंड ऑलमोस्ट आपका नाइनटी से प्लस आवर के आसपास आपका एप्टीट्यूड हो गया बिफोर एग्जामिनेशन क्लियर तो आपको जैन में जब आप जैन में टेस्ट पेपर दे रहे हो गए फुल लेंथ या दिसंबर लास्ट में तो आप 30 मार्क्स हो या आपका ऑलरेडी आपका आपके साथ है उसके बाद एक एक टेक्निकल सब्जेक्ट आप ऐड कर रहे हो तो कभी भी आपका टेस्ट पेपर में मेरे अकॉर्डिंग जो है 70 से बिलो मार्क्स नहीं आएगा और जैसे सत्तर अस्सी मार्क्स आपके टेस्ट सीरीज में आना स्टार्ट हो गए या पेपर में तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो एक डिफरेंट लेवल पे जाएगा और अगर आप ये नहीं प्लान कर तो थर्टी मार्क्स हो यही यूज हो गए अब सपोज आपने तीन चार टेक्निकल सब्जेक्ट कर रखा है तो उसमें कितना मार्क्स आएगा तीन चार सब्जेक्ट में बीस पच्चीस तीस नंबर आपके आना स्टार्ट हो जाएंगे फिर आप डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाओगे डीमोटिवेट हो गए तो माइंड में फिर उस लेवल पे माइंड जो है वर्क नहीं करेगा क्लियर वर्क नहीं करेगा माइंड तो फिर कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन को लैक कर दोगे क्लियर तो ऐसा नहीं होने देना है कि अब ये पहले से अपने को प्लानिंग करके चलना है तो एक तो सिलेबस और दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ ईच सब्जेक्ट क्लियर तो ये दूसरा पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग जो बहुत सारे बच्चे जो है वो नेग्लेक्ट करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट जो बहुत ज्यादा बच्चों में माइंड में होता है बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं सर मैं कहां से पढ़ू क्लियर 
कौन से स्टडी मटेरियल को फॉलो करूं कहां से पढूं कैसे पढूं कैसे प्लानिंग करूं क्लियर ये जो है वो कॉमन क्वेश्चन होता है और ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूं ये 99% लोगों का ये जो है ये डाउट रहता है क्लियर ये बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में पूछते भी रहते हैं सर हम कहां से पढ़ें देखो जैसे आ, मैंने ये लिंक आपको शेयर किया है अगर आप मैकेनिकल के हो मैकेनिकल के अगर हो मैकेनिकल के तो मैकेनिकल की अगर ब्रांच अगर आपकी मैकेनिकल ब्रांच है तो इस लिंक को आप प्लीज प्लीज दो से एक बार देख लेना कंप्लीट अ वीडियो इसमें मैंने कंप्लीट डिस्कस कर रखा है गेट के लिए कौन से एक एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बुक जो है बेस्ट बुक है जो है रेफरेंस वो आप यहां से फॉलो कर सकते हो एंड उसके बाद सर जैसे यहां से अन एकेडमी आप देख सकते हो अन एकेडमी अन एकेडमी पे जो लेक्चर अपने पूरे के पूरे हैं बहुत सारे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट अन एकेडमी प्लस पे भी आ सकते हो प्लस पे भी एंड यूट्यूब से सर जैसे अपना यूट्यूब चैनल पे आ सकते हो जैसे अभी जिस चैनल पे आप देख रहे हो ऐसे बहुत सारे अन अकेडमी के चैनल्स हैं क्लियर तो उन पर आप जाके देख सकते हो वहां पर बहुत सारी स्पेशल क्लासेस है आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्त क्लियर तो उसको आप फॉलो कर सकते हो बाकी जो कंप्लीट बुक्स के रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग वो मैंने इस लिंक में पूरा का पूरा शेयर कर रखा है जितने भी सब्जेक्ट हैं ईएससी गेट जितने भी एग्जाम होते हैं जेईएन जो भी कुछ है पूरा मैंने यहां पर दे रखा है तो जाके इसको एक बार कंप्लीट आप देख लेना इस वीडियो के बाद आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि कहां से अपने को या कौन से सब्जेक्ट में कौन से बुक को प्रेफर करना है क्लियर तो इस पॉइंट को फिर मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं नेक्स्ट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सर क्लियर बहुत सारे बच्चे इस चीज को लाइटली लेते हैं और इसके इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज का जो इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन क्लियर देखो ये आपके सेमेस्टर का एग्जाम तो है नहीं कि सारे के सारे पास हो जाओगे कुछ भी लिखो लास्ट में टीचर से जाके रोगे या आप रिक्वेस्ट करोगे थोड़ा बहुत आपको देख लेगा ठीक है पास हो गया चलो या यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 50 लोग पास हो रहे हैं या साठ यार एग्जामिनेशन या कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात करोगे अगर आपका हो रहा है तो मेरी पड़ोस वाले का नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर तो रैंक बेसिस पे है तो रैंक बेसिस पे देखो नॉलेज बहुत सारे लोगों को होता है बहुत सारे लोगों को नॉलेज होता है नो डाउट मैं डाउट वो नहीं कर रहा हूँ कि जैसे नॉलेज की कमी नहीं उस थ्री आवर में उस नॉलेज को आप किस लेवल पे दे पाते हो या परफॉर्म कर पाते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है दोस्त क्लियर और वो तभी हो पाएगा जब आप उसकी पहले से जो है वो प्रैक्टिस करोगे उस इन्वायरों को डेवलप करने की कोशिश करोगे आपने कोई टेस्ट पेपर नहीं दिया आपने सपोज फुल टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की नहीं दिया और आप सीधे जाके गीत के पेपर में पहुंच गए दोस्त यकीन मानिए आप टेस्ट पेपर को पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन की प्लानिंग नहीं कर पाओगे वहां स्क्रीन पे तीन घंटे देखते हैं आपकी आंखें चमकने लगेगी आपको कैलकुलेटर यूज नहीं होगा आप हैंग बहुत सारे मिस्टेक आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारी चीजें फॉर्मूले जो हैं वो आपके रिकॉल नहीं होंगे क्लियर तो जो पहले और जैसे एग्जाम से बाहर निकल के आओगे घर पर बैठोगे अरे यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो मैं ऐसे ही कर देता क्लियर तो बहुत सारे बच्चे घर पर बैठ के उसी क्वेश्चन को लगा लेंगे जैसे एग्जाम का जो प्रेशर होता है या एग्जाम में जो इन्वॉर्मेंट मिलता है वो थ्री आवर में कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है या मेरे अकॉर्डिंग जो है टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर इज अनादर प्रोसेस ऑफ लर्निंग ये लर्निंग की प्रोसेस होती है ये कंपैरिजन प्रोसेस नहीं है कि मैंने टेस्ट पेपर दिया तो मैंने नब्बे आ गया मेरे दोस्त ने दिया तो अस्सी आ गया तो मैं उसको बोल रहा हूँ यार तू तो वीक है या समथिंग ऐसा कोई डिप्रेशन ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त आप टेस्ट पेपर दीजिए और अपने मार्क्स किसी को शेयर मत करिए टेस्ट पेपर इज अनादर प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज से मेरे अकॉर्डिंग केवल एक ही चीज यहां से आपको इंप्रूव करना है और वो है नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग क्लियर नेगेटिव मार्किंग को आपको कंट्रोल करना है देखो मैं उसको टॉपर नहीं बोलता हूं जिसको 100 में 70 मार्क्स आते हैं मैं उसको टॉपर समझता हूं जो 100 में 50 मार्क्स लाया है और जीरो निगेटिव है उसकी क्लियर निगेटिव मार्किंग उसकी एक भी नहीं है वो टॉपर है मेरे लिए उसका एक्यूरेसी जो है वो बेस्ट है उसने भी पढ़ा नहीं इसलिए वो आ, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है जिस दिन वो पढ़ेगा वो वो क्वेश्चन जो छोड़ के आया वो भी वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देगा क्लियर तो टेस्ट सीरीज एंड टेस्ट पेपर ये प्रॉपर आप दीजिए और बच्चे बोलते हैं कितने टेस्ट पेपर देने चाहिए देखो मैं मान के चलता हूं कम से कम एग्जाम से पहले आ, दस से पंद्रह जो है वो फुल लेंथ के पेपर आपके होने चाहिए दस से पंद्रह फुल लेंथ पेपर जो है फुल लेंथ टेस्ट पेपर होने चाहिए बहुत ज्यादा भी नहीं फुल लेंथ टेस्ट पेपर एंड इंडिविजुअल मान के चलो कि मिनिमम एक या दो 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 या तीन मान के चलो 
लो टू या थ्री जो है वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपके पेपर होनी चाहिए मिनिमम दो से तीन मिनिमम दो से तीन और हर एक पेपर के बाद उसको एनालाइज करो कि कहां पर आपने मिस्टेक कर रखा है और केवल अपने नेगेटिव मार्किंग को नोट डाउन करो अपने मार्क्स जो फाइनल आ रहे हैं वो मत नोट डाउन करो आप एक छोटा सा जैसे एक ए फोर पेपर ले लो छोटी सी डायरी बना लो कल उसमें आप अपने नेगेटिव मार्किंग नोट करते चलो कि इस नंबर टेस्ट पेपर में मैंने इतने मार्क्स का नेगेटिव किया तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले जो पेपर में अटेम्प्ट करूं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग ना करूं कभी आपने नोटिस किया है आ, कभी आपने देखा होगा कि जब आपका एग्जाम आता है सेमेस्टर का सेमेस्टर का जब एग्जाम आता है वो सिर्फ पांच छह दिन पहले या वन वीक या सेवन डेज बिफोर क्लियर आपका जो माइंड होता है वो सुपर सोनिक स्पीड से चलता है जो भी आपके माइंड के आगे से पास कर दिया जाएगा पूरा का पूरा आप रिकॉर्ड कर लेते हो इवन आप मैकेनिकल के हो इलेक्ट्रिकल के खास सब्जेक्ट अगर उस टाइम पे आपके सामने से पास कर दिए जाए तो वो भी आपको रिकॉर्ड हो जाते हैं विद थ्री आवर या वन डे वैलिडिटी के साथ उसकी वैलिडिटी कितने दिन होती है एक दिन होती है जितने दिन हम एग्जाम दे रहे होते हैं दस दिन या तीन घंटे की वैलिडिटी होती है या मे भी वो एग्जाम में ही भूल जाता है क्लियर समथिंग ऐसा कुछ एंड तो उस उस एग्जाम में आपने कभी नोटिस किया है कि अगर कोई क्वेश्चन मेरा एक गलत हो जाता है क्लियर तो वो आलमोस्ट दो से चार साल अपने को वो कॉन्सेप्ट तो कभी नहीं भूलता है कि सपोज मैंने थर्मोडाइनमिक्स का पेपर दिया था थर्ड सेमेस्टर में और मेरा थर्मोडाइनमिक्स में एक एंट्रोपी का क्वेश्चन गलत हो गया था एक एंट्रोपी का क्वेश्चन जो था वो गलत हो गया था तो लाइफ में वो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट जो वो कभी नहीं भूलेगा क्लियर तो जैसे आप ऐसे मल्टीपल नंबर आप टेस्ट पेपर दोगे तो कुछ गलतियां करोगे कुछ वहां से सीखने का मौका मिलेगा और वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके हमेशा के लिए आपके माइंड में जो है वो स्टोर होते चले जाएंगे क्लियर तो मैं कोशिश कर मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को टेस्ट पेपर दो बहुत सारे बच्चे पेपर नहीं देते हैं बहुत लाइटली लेते हैं बहुत रेयर चांस में बच्चे हैं जो पेपर के लिए अपियर होते हैं जैसे ऑफलाइन में भी मैंने देखा है 400 प्लस की स्ट्रेंथ होती है क्लास की जब टेस्ट पेपर लो तो ऑलमोस्ट 100, 150 ऐसे आते हैं बहुत सारे बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं कि सर मैंने पढ़ा नहीं तो मैं पेपर क्या दूंगा अरे ठीक है जितना पढ़ा उतने पे मैं आके पेपर दो क्या फर्क पड़ता है क्लियर नहीं दे रहे हो तब भी आप लॉस कर रहे हो दोगे तब भी कुछ ना कुछ मे भी आपको सीखने का मौका मिलेगा क्लियर एटलीस्ट कम से कम थ्री आवर बैठने का टाइम मिलेगा आपको पता चलेगा तीन घंटे बैठते कैसे हैं क्लियर वो वही आपकी प्रैक्टिस हो रही है वो भी जो है वो गेट के लिए मोर देन एनफ है क्लियर तो ये थोड़ा सा आप सिंसियरली लीजिए क्लियर और टेस्ट पेपर एंड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और मैक्सिमम पेपर को दीजिए और प्लीज दिसंबर से पहले फुल लेंथ टेस्ट पेपर को मत देना क्योंकि जब तक आपका सिलेबस एक बार पूरा खत्म ना हो जाए और 100 परसेंट कॉन्फिडेंस में ना आ जाए सेवेंटी टू एट्टी परसेंट जब तक आपका सिलेबस पूरा सही से बाइंड अप ना हो जाए फुल लेंथ टेस्ट पेपर आप टच मत करना क्योंकि कॉन्फिडेंस जो ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो क्लियर तो फोर्थ पॉइंट जो मेरे अकॉर्डिंग था वो ये था कि इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर क्या होता है इस अनादर प्रोसेस ऑफ लर्निंग जितना आपका क्लास का इंपॉर्टेंस है उतना ही जो है टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन क्लियर मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फिफ्थ पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है क्लियर इंप्रूव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चन या प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उनको क्वेश्चन का पढ़ना भी नहीं आता है वो क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते हैं सही से वो समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है या कई सारे बच्चे जो गिवेन डेटा होता है गिवेन डेटा गिवेन डेटा जो होता है वो सही से पिक नहीं कर पाते हैं और यहां मिस्टेक कर जाते हैं क्लियर और मेरे अकॉर्डिंग दोस्त क्वेश्चन में दो ही चीज होती हैं दिया क्या है और करना क्या है क्लियर और अगर सपोज आपने करना क्या है जो दिया क्या है अगर वही मिस्टेक कर दिया तो करना क्या है वो तो भूल ही जाओ पर तो बहुत सारे बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो क्वेश्चन को पढ़ने में ही करते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूं जब भी कभी क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो पहले क्वेश्चन को दो तीन बार पढ़ो जब प्रैक्टिस कर रहे हो पहले अब एग्जाम नहीं दे रहे पहले दो तीन बार पढ़ो एक बार आंख बंद करो क्वेश्चन को रिकॉर्ड या उसको माइंड में फ्रेम करने की कोशिश करो क्या होगा डिसएडवांटेज आपको नींद आ जाएगी सो जाओ 
जाओगे ठीक है फिर उठना फिर क्वेश्चन पाएना फिर तो पहले क्वेश्चन को माइंड में एक बार फ्रेम करने की कोशिश करो क्वेश्चन जैसे जैसे आपके माइंड में फ्रेम होना स्टार्ट होगा तो आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बढ़ेगी तो फिर एंड गिवेन डेटा को सही से नोट डाउन करो उसको अगर ऑफलाइन में देख रहे हो अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो उसको अंडरलाइन करते चलो पेन या पेंसिल से एंड जो मेजर मिस्टेक होती है दोस्त वो होती है यूनिट्स की ये बहुत मिस्टेक होती है सिली मिस्टेक है बहुत सिली मिस्टेक कुछ नहीं होता लाइफ में सर एक क्वेश्चन भी गलत कर दोगे गेट में तो आपको जाना चाहिए था एंटीबीसी आ जाओगे सीधे घर क्लियर तो वैसे कुछ इसका स्कोप नहीं होता मिस्टेक तो मिस्टेक होती है क्लियर तो सबसे पहले जो है वो यूनिट सही से आप देखो क्या दी हुई है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन में यूनिट क्या दिया हुआ है ये मिस्टेक कर जाते हैं किस यूनिट में अपने को आंसर करना है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है वो मिस्टेक कर देते हैं जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसमें चार ऑप्शन नहीं है अपने पास और आपसे सपोज किलो जोल में पूछा है वैल्यू या जोल में वैल्यूज पूछा है आपने किलो जोल में निकाला और आपने कीवर्ड से की पैड से एंट्री कर दी उस डेटा की और आपने मुझे सही से नहीं देखा कि उसने किलो जोल में पूछा था या जोल में पूछा था क्लियर और आपका क्वेश्चन सही होते हुए आपने सब कुछ कैलकुलेशन सही किया कॉन्सेप्ट सही था सब कुछ सही था और आपने टू मार्क्स जो है वो लूज कर दिए अब टू मार्क्स में कम से कम कम से कम वन प्लस रैंक आपकी गेट में फ्लक्चुएट कर जाएगी मैकेनिकल ब्रांच में अगर थोड़ा पीछे हो तो अब आप समझिए आइडिया लगाइए पहले कि किलो जोल या जोल इतना आपको सफर करवा सकता है कि आपको एनटीबीसी में जाना होगा तो आप फिर से घर आ जाओगे या आप आई बॉम्बे में थर्मल में एडमिशन मिल रहा होगा तो पता चलेगा एन आई किसी एनआईटी एनआईटी में आपको जाके कोई लोकल सा ब्रांच मिल जाएगा तो कितना बड़ा आपका ड्रॉबैक हो रहा है आपके लाइफ के साथ आप कभी इस चीज को बैठ के सोचो तो जो मेजर है वो यूनिट है यूनिट को सही से पढ़ो क्लियर अब एक छोटा सा देखो पॉइंट होता है जैसे कभी किसी बच्चे को क्वेश्चन मिलता है तो हमेशा बच्चों के माइंड में एक होता है कि इसका आंसर क्या है ए बी सी डी में से क्या होगा ए बी सी डी में से आंसर क्या होगा क्लियर तो मैं हमेशा जैसे मेरे पढ़ाने का जो स्टाइल रहता है वो कन्वेंशनल वे रहता है जैसे मेरे स्टूडेंट हैं उनसे आप अगर डिस्कस करोगे तो बोलेंगे मॉडल से बहुत कन्वेंशनल क्वेश्चन करवाते हैं क्लियर तो कन्वेंशनल क्वेश्चन में मान के चलता हूं कि ये जो है ये आपके लर्निंग अप्रोच होती है एंड ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है ये आपके टेस्टिंग अप्रोच होती है तो मैं मानता हूं अगर पहली बार आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि पहले कन्वेंशनल क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो कन्वेंशनल एंड देन फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आओ तो मैं ये नहीं कर रहा हूं हंड्रेड परसेंट कन्वेंशनल क्वेश्चन करो बट ई के मिनिमम जो है वो सेवेंटी टू एट्टी क्वेश्चन आप जो है वो कन्वेंशनल प्रैक्टिस तो करो ही करो दोस्त खासकर न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन है वो तो देखो ही देखो 100% और अगर और थोड़ा सा आप देख सकते हो तो आई ए एस के भी देख लो या आई ओ एफ एस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेस आई ओ एफ एस के भी अगर आप देखना चाहो तो इसके भी देख सकते हो क्लियर तो अगर ये सब करते हो देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो तो एक तो पहले ये होता है देखो कॉन्सेप्ट पहले से बन गया होता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर आना स्टार्ट हो जाते हैं तो एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसके बाद आपको आता है तो जल्दी जल्दी आप स्पीड मेंटेन कर सकते हो तो आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो भी आपकी क्या होती रहती है इंप्रूव होती रहती है तो पहले तो मैं बोलूंगा कि आप कन्वेंशन क्वेश्चन के लिए जाओ एंड देन फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आओ और क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करो तो भले देखो देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर जैसे थर्मो में है पी के नाग की बुक खत्म हो गई अब मैं क्या करूं एफ एम में मोदी एन सेट खत्म हो गया अब मैं क्या करूं अरे बुक नहीं खत्म करना है यार आप कोई मशीन नहीं हो आपको 500 क्वेश्चन नहीं करने हैं जब बहुत सारे मैं देखता हूँ सीरीज है फाइव क्वेश्चन ये कर लोगे तो गेट में पक्का से अरे फाइव क्वेश्चन नहीं करना है मशीन नहीं हूं आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं आप दस क्वेश्चन करके भी अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हो एक क्वेश्चन मिले आप उस क्वेश्चन को मल्टी वे में थोड़ा सोचो कि इसका ये आंसर है ये डेटा दिया तो ये आंसर हो सकता है अगर मैं ये इसके साथ प्रॉब्लम करूं मान लो सपोज ये पैरामीटर बदल दू देन आंसर क्या आएगा अच्छा इस मैथड से यह आंसर आ रहा है कोई और मैथड हो सकती है क्या अगर उस मैथड से देखें तो क्या हो सकता है ये आंसर पाने आ रहा है तो इसका कंक्लूजन क्या होगा उस पर कमेंट लिखो क्लियर तो वो छोटी छोटी चीजें अगर करना सीख जाओगे देन फिर दस क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड अप हो जाएंगे जैसे एक छोटा सा स्टोरी है क्लियर आपने मैं भी सुना होगा व्हाट्सएप पे आता मैंने भी कहीं से सुना है क्लियर एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं बैरो अमीटर 
एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं दोस्त बैरोमीटर तो बैरोमीटर जो होता है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के मेजरमेंट में यूज किया जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर अब देखो टेंथ के एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया एक क्वेश्चन पूछा गया कि बाई द हेल्प ऑफ बैरोमीटर बाई द हेल्प ऑफ बैरोमीटर हम किसी बिल्डिंग की हाइट को कैसे मेजर कर सकते हैं तो नो डाउट अपन बिल्डिंग की हाइट को निकाल सकते हैं मान लो सपोज कोई अपनी बिल्डिंग है बिल्डिंग मान लो सपोज है ये बिल्डिंग का मान लो बॉटम है ये बिल्डिंग का बॉटम है और ये बिल्डिंग का जो है वो टॉप है हम बैरोमीटर को लेके आए और बिल्डिंग के बॉटम में जो है वो प्रेशर को मेजर करें तो यहाँ पर हम पी ए टी एम निकाल लें या सराउंडिंग का प्रेशर और यहाँ पर जो है वो सराउंडिंग के प्रेशर को हम मेजर कर ले मान लो ये डैश है सराउंडिंग के प्रेशर या एटमोस्फेरिक और प्रेशर जो होता है ये अपने को पता होता है ये फंक्शन होता है कि इसका हाइट का या इसको हम रोजियस टाइप से लिखते हैं क्लियर ऐसे कुछ लिखते हैं इसको तो अगर हम यहाँ पर प्रेशर की इंटेंसिटी को निकाल लें और यहाँ पर प्रेशर की इंटेंसिटी को निकाल लें तो इस प्रेशर डिफरेंस से डेल्टा पी से मुझे मिल जाएगा बिल्डिंग का जो हाइट होगा एस भी मिल जाएगा जो बिल्डिंग का हाइट होगा तो फिजिक्स के पेपर में एक क्वेश्चन आया है कि भाई राइट डाउन यानी एक्सप्लेन करिए कि बैरोमीटर की हेल्प से हम कैसे कैसे बिल्डिंग की हाइट को मेजर कर सकते हैं जैसे बोलते ना प्रकाश डालिए कि कैसे अपन बैरोमीटर से बिल्डिंग की हाइट को मेजर कर सकते हैं तो एक छोटा सा बच्चा था उसने एग्जाम में आना आंसर लिख के आया फिजिक्स के पेपर में अब सपोज उसने केवल एक ही क्वेश्चन किया था एग्जाम में एक ही क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया था तो पहले से तो श्योर था कि वो फेल तो हो ही जाएगा फिजिक्स में लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन थी मान लो दस मार्क्स का क्वेश्चन आया था तो उसका एक्सपेक्टेशन था कि गुरु जी जो है उसमें दो चार नंबर तो देंगे दो से चार नंबर या पांच नंबर क्योंकि मैंने चार पांच पेज भरे हैं तो जैसे इंजीनियरिंग में होता है पर पेज वन मार्क समथिंग या टू मार्क्स समथिंग ऐसे कुछ या तो कुछ तो मार्क्स अपने को मिलेंगे ही मिलेंगे पूरा लिखा था मैंने बट जब रिजल्ट आया तो उसको फिजिक्स में जो है वो जीरो मार्क्स आया उस बच्चे का जीरो मार्क्स आया तो उसको पता चल गया कि एक ही क्वेश्चन मैंने किया था उसमें भी गुरुजी ने जीरो मार्क्स कर दिया बच्चा रोने लगा आरटीआई लगा दिया फिर तो बच्चे को बुलाया गया और कुछ फिजिक्स के एक्सपर्ट बुलाए गए जैसे कुछ अब फिजिक्स के एक्सपर्ट बुलाए गए फिजिक्स के एक्सपर्ट और बच्चा बुलाया गया तो बच्चे से बोला ठीक है आपने इस पेपर में जो ये राम कहानी लिखा है ये सही नहीं है आपको जो है वो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना था तो बच्चे ने टीचर से बोला कि सर इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि आप फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दो क्लियर तो टीचर ने सोचा ठीक है बच्चा है छोटा सा गलती अपनी अपने को लिखना चाहिए था कि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर दो बोला ठीक है चल आप दस से पंद्रह मिनट बैठो टेन टू फिफ्टीन मिनट बैठो और फिर से इस क्वेश्चन का आंसर सही से सोचो अगर आपने सही आंसर दिया तो मैं आपके जो मार्क्स है वो पूरे मोडिफाई कर दूंगा अदरवाइज फिर आपका जो मार्क्स है वो जीरो रहेगा अदरवाइज आपका मार्क्स जीरो रहेगा फिर आप चिल्लाओ या जो भी करो क्लियर फिर इंप्रूवमेंट नहीं होगा अब देखो बच्चा 10 से 15 मिनट बैठा रहा और कोई आंसर नहीं किया तो एक ह्यूमन नेचर होता है हम किसी से कुछ पूछे अगर सामने वाला ना आंसर दे पाए तो हम क्या होते हैं थोड़ा सा खुश हो जाते हैं ठीक है इसको नहीं आता और अगर वो बता दे तो हम डिप्रेस हो जाते हैं कि इसको भी आता है तो टीचर बढ़िया ओवर कॉन्फिडेंस में ठीक है टाइम अप टाइम अप आपका स्कोर जो है वही रहेगा क्योंकि आपने आंसर नहीं किया तो वो छोटे से बच्चे ने जस्ट ब्यूटी से आंसर दिया वो सबसे इंपॉर्टेंट है उस बच्चे ने बोला सर मैं 10 से 15 मिनट बैठा ये सोचता रहा मेरे आ, मेरे माइंड में इस क्वेश्चन को लेके मल्टीपल आंसर हैं और मैं 10 से 15 मिनट बैठा ये सोचता रहा कि कौन सा आंसर दो जिससे मुझे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले अब टेंशन टीचर को हो गया कि क्वेश्चन तो एक था मल्टीपल आंसर इसके कहां से आ गए क्लियर एक ही तो कॉन्सेप्ट होता है मैनोमेट्री का या हाइड्रोस्टैटिक लॉ को यूज करके बैरोमीटर से प्रेशर को मेजर करने का तो मल्टीपल आंसर कहां से हो गए तो उस बच्चे ने जिस ड्यूटी से आंसर दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त उस लेवल पर अगर आप टॉपिक या सब्जेक्ट को या क्वेश्चन को देखते हो तो मेरा मानना है कि आपको कोई नहीं रोक सकता है बेस्ट रैंक के लिए चाहे वो गेट हो चाहे एस हो या कोई भी कंपिटेटिव एग्जामिनेशन हो उसने क्या आंसर दिया उसने पहला आंसर दिया दोस्त कि सर मैं मल्टीपल नंबर ऑफ बैरोमीटर लेके आऊंगा और एक बैरोमीटर के ऊपर दूसरा बैरोमीटर जो अपना रखता चला जाऊंगा क्लियर और मुझे एक बैरोमीटर का लेंथ पता होगा तो जो बिल्डिंग का हाइट होगा जो बिल्डिंग का हाइट होगा बिल्डिंग का जो हाइट होगा ये हो जाएगा नंबर ऑफ बैरोमीटर यूज एंड मल्टीप्लाइड बाई सिंगल बैरोमीटर की लेंथ 
सिंगल बैरोमीटर की लेंथ मैं मल्टीपल बैरोमीटर लेके आऊंगा एक बैरोमीटर के बाद दूसरा बैरोमीटर रखता जाऊंगा मुझे नंबर ऑफ बैरोमीटर यूज पता होगा और एक बैरोमीटर की लेंथ पता होगी तो मुझे वहां से बिल्डिंग की हाइट मिल जाएगी और ये गुरु ने उसको पढ़ाया था फिजिक्स का पहला चैप्टर पहला चैप्टर गुरु ने पढ़ाया था यूनिट एंड मेजरमेंट मना नहीं कर सकते थे क्लियर तो पहला आंसर उसने ये दिया दूसरा आंसर उसने ये दिया सर मैं इस बैरोमीटर का सिंपल पेंडुलम बनाऊंगा और ग्राउंड लेवल पे उसको ऑक्सीट कराऊंगा और ग्राउंड लेवल पे जो मेरा टाइम पीरियड होगा वो टू पाई एल जी होगा और इसी पेंडुलम को मैं बिल्डिंग के रूप पे लेके जाऊंगा वहां पर ऑक्सीट कराऊंगा केवल मेरा चेंज जो होगा वो जी डैश हो जाएगा ठीक है तो यहां से टाइम पीरियड मुझे पता होगा यहां से मैं निकाल लूंगा अपना डेल्टा जी और मुझे पता है डेल्टा जी जो है वो हाइट का फंक्शन होता है तो यहां से मेरी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी और ये फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर था सिंपल हार्मोनिक मोशन ये भी गुरुजी मना नहीं कर सकते थे ये भी पढ़ाया था फिजिक्स के सब्जेक्ट में क्लियर दो आंसर उसने दे दिया एंड थर्ड उसने ये बोला थर्ड उसने ये बोला कि गुरुजी ये बैरोमीटर मैं बिल्डिंग के रूप पे ले जाऊंगा और साथ में एक स्टॉप वॉच लेके जाऊंगा और इसको जो है फ्री फॉल अंडर अग्रेविटी कर दूंगा नीचे फॉल होने दूंगा और जैसे ये बॉटम को टच करेगा वो टाइम पीरियड में नोट कर लूंगा और मुझे पता है एच इज इक्वल टू जो होता है वो यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर होता है हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर तो इनिशियल बेलॉपिटी में भी हमारी जीरो हो तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा वन बाई टू जी टी स्क्वायर ये टाइम पीरियड मुझे वो स्टॉप वॉच से मिल जाएगा और यहाँ से बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी इसका ड्रॉबैक ये है कि मे बी आपका बैरोमीटर जो है वो टूट सकता है और ये गुरु जी ने थर्ड लेक्चर उसे पढ़ाया था सिंपल अमोशंस ये भी मना नहीं कर सकते थे फिर तो ये जो तीन आंसर भी यार तो टीचर्स का जो है का चेहरा जो एक्सप्रेशन देखने वाला था उसने बोला बस बेटा बस स्टॉप फिर अब मैं समझ गया कि आपने थोड़ा सा डिफरेंट लेवल से अप्रोच किया है ठीक है बेटा मैं इसमें आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दूंगा फिर तो उसने जो एग्जैक्ट आंसर था वो एक्सप्लेनेशन उसने दिया भी नहीं और टीचर्स के कहने पर तीन अप्रोच उसने बताई और तीनों में उसने फिजिक्स को कहीं ना कहीं रिलेट कर दिया क्लियर तो हर एक क्वेश्चन के मल्टीपल वे होते हैं कुछ तरीकों से आंसर आते हैं या एक सिंगल तरीके से आंसर आता है कुछ तरीके मेथड होती हैं जो हमारी फेल हो जाती हैं फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट नहीं एप्लीकेबल होता है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा और ये कॉन्सेप्ट कौन से क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा तो जब आप ऐसा करना शुरू करो तो आप एक क्वेश्चन के साथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट या मल्टीपल क्वेश्चन को डील कर रहे होते हो फिर तो एक तो ये आपका पैनल में चल रहा होता है साथ में आपके जो माइंड की थिंकिंग एबिलिटी होती है वो भी हमारी इंप्रूव होती जाती है क्लियर वो हमारी इंप्रूव होती जाती है और वही देखो अपने को ये चार्ज करना ये और अगर ये एंड ऑफ द चार्ज नहीं हो रहा है तो फिर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आपके सही नहीं चल रही है दोस्त क्लियर चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है जो कॉमन पॉइंट है सेक्स इंप्रूव इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर सब्जेक्ट नोट फॉर अ बेस्ट रैंक बहुत सारे बच्चों का एक माइंड में डेलेमा होता है सर क्या मुझे प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने चाहिए या नोट्स बनाने चाहिए तो फिर कहां से और कैसे बनाने चाहिए दोस्त हंड्रेड परसेंट आपके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है नोट्स तरीके से नहीं बनाते देखो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बहुत कॉस्टली कॉपी या हाईलाइटर लेके बैठो या आप दस कलर कलर के पेन लेके बैठो और लिखो नहीं आप दो पेन को यूज करो और एक नॉर्मल कॉपी जो है जो आपकी इकोनॉमिकल इकोनॉमिक बटन को जो फिजिबल हो जो अलाउ करती हो वो आप कॉपी परचेज करो और सिंपल आप दो पेन ब्लैक एंड ब्लू लेके बैठो दस कलम वो इंक लेके नहीं बैठना है आपको क्लियर तो वहां पर आपको कोई वो नहीं करना है सो नहीं करना है क्लियर वहां पर कॉन्सेप्ट क्या लिख रहे हो या लिख क्या रहे हो कंटेंट क्या वो मैटर करता है और नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाओ हर एक को छोटा छोटा पॉइंट वहां पर नोट डाउन करो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या जो प्रीवियस ईयर जहां से कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है क्लियर और जब नोट्स बनाओ तो कोशिश करो देखो पहले तो एक बार अपन ने नोट्स बनाया नोट थोड़ा सा एल्गोरिथम टाइप से बनाओ जितना शॉर्ट में हो सके एल्गो 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 लूप टाइप से जैसे अपन सी या सी प्लस प्लस में एल्गोरिथम पढ़ते थे अच्छा ये होगा देन ये नहीं तो फिर ये होगा नहीं तो फिर ये समथिंग ऐसे तो जितना कम से कम आप वहां पर थ्योरी लिखोगे तो बुक नहीं बनाना कुछ लोग क्या करते हैं जैसे 
चार बुक रखा है एक लाइन यहां से लिखा एक लाइन वहां से एक लाइन एक नई बुक बना दी नहीं आप ऐसा करो तीन चार स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले मान लो सपोज आपने एक कांसेप्ट कोई पढ़ना शुरू किया कोई भी एक्स वाई जेड मान लो कांसेप्ट मान लो सपोज आपने सोम में क्रीप पढ़ना शुरू किया क्रीप क्रीप का कांसेप्ट तो आप पहले उन चारों बुकों से क्रीप को पढ़ लो एंड देन क्रीप को आप कॉपी से किताब जो बुक्स हैं वो सारी बंद कर दो जो आपने सीखा है उसको अपनी लैंग्वेज में वहां पर लिख दो क्रीप्स ये होते हैं नोट्स ऐसे नहीं कि एक लाइन इस बुक से उठा एक लाइन उस बुक से टेक्निकल लैंग्वेज आप उठा लेते हो देन वो फिर रिवाइज नहीं होता है अपनी लैंग्वेज में लिखो टूटी फूटी जो भी इंग्लिश आपको आती है हिंदी में लिख सकते हो हिंदी में लिखो आप फिर तो ये प्रॉपर तरीके से आप वहां से पहले लिखो मैक्सिमम कोशिश करो कि पिक्चर वे में डायग्राम जितने जितने ज्यादा ज्यादा आप ड्रॉ कर सकते हो बना सको वो बनाओ थोड़ा एक्सप्रेशन थोड़ा तरीके से लिखो छोटे छोटे पॉइंट लिखो और क्वेश्चन थोड़े से जो हर एक छोटे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अगर मिल जाए एक या दो जितने मिल जाए वो वहां पर पहले पुटअप करते हुए चलो एंड देन लास्ट में जो है समरी बना के लिखो समरी कंक्लूजन उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो है समरी बना के लिखो दो चार पांच बार लिखोगे तो ये आता जाएगा कंक्लूजन लिखो उस पर्टिकुलर टॉपिक के कंक्लूजन क्या निकल के आए एंड देन फिर उसके शॉर्ट नोट भी वहीं पर बना दो शॉर्ट नोट बना दो शॉर्ट नोट बना दो उसके फॉर्मूला एक जगह लिख दो फिर तो ऐसे जब आप करोगे एक तो आपकी थ्योरी हो गई समरी कंक्लूजन आ गया आंसर पे कमेंट दे दिया शॉर्ट नोट बना दिया उसके फॉर्मूले भी नीचे लिख दिए फिर तो ऐसे करोगे तो वो बार बार इतरेशन में आता जाएगा तो पढ़ते समय ही वो सारी चीजें माइंड में क्या होना शुरू हो जाए रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगे क्लियर और कोशिश करो कि जब नोट्स बनाओ तो थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज जो है वो यूज मत करो क्लियर अपनी लैंग्वेज मैक्सिमम यूज करो तो ये एक पॉइंट है एंड बेस्ट जितना बेस्ट आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओगे वो एग्जाम के लिए मैटर करेगा एक रैंक के लिए क्लियर क्योंकि लास्ट में रिविजन भी नहीं हो पाता तो उल्टे सीधे रब कॉपी में बना लेते हैं वो पांच छह बार उसको ओपन करो और बंद करो वो फट जाता है फिर वो लास्ट में भागते रहते हैं बुक से पढ़ते हैं फिर फिर नहीं हो पाता है क्लियर फिर वो फार्मूला हैंडबुक लेके घूमा करते हैं उसमें कुछ और नोटिसन है कहीं मिस प्रिंटिंग हो गया तो फिर कॉन्सेप्ट रुक गया एग्जाम में फिर गए क्लियर तो अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ खुद के अपने नोट्स बनाओ जैसे दोस्त के मत लेके आओ क्लियर जो सीखा है उसी को राइट डाउन करो देन सेवन जो पॉइंट आता है वो नंबर ऑफ रिवीजन कई सारे लोगों को माइंड में सर कितना रिवीजन करें कितनी बार रिवीजन करें जब बहुत सारे लोग कॉपी पर लिख लेते हैं ट्रिपल आर उनसे बोलो ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट का क्या होता है बोले रिवीजन एंड रिवीजन एंड मोर रिवीजन लेकिन उनसे पूछो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिवीजन रिवीजन क्या होता है इफेक्टिव रिवीजन कैसे करते हैं क्लियर कैसे तो उन्होंने बोला जो क्लास में गुरुजी ने पढ़ाया था उसे बार बार सुबह शाम देखते रहो बस नहीं रिवीजन देखो आ, मेरा मानना है जब मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं जब पहली बार आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट को इस डेफ्थ तक लेके जाओ कि नंबर ऑफ रिवीजन आपके रिड्यूस हो जाए नंबर ऑफ रिवीजन रिड्यूस हो जाए जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं पचास बार रिवीजन करो दस बार करो बीस बार करो मैं बोलता हूँ कुछ ऐसा पढ़ो कि लाइफ टाइम रिवाइज ही ना करना पड़े थोड़ा मुश्किल है फिर मैं भी नहीं कर पाता था शायद आप में भी ट्राई करो तो हो जाए या मैं कहता हूँ कि एक बार अगर डेप्थ में सही से चीजों को देखोगे तो दो तीन बार में रिकॉल करना पड़ेगा थोड़ा इंटरेस्ट बना के करो इंटरेस्ट जैसे आप किसी को पैसे उधार देते हो या इंटरेस्ट पे देते हो तो उस, उसको रिकॉल नहीं करना पड़ता हमेशा आपके माइंड में चलता रहता है याद रहता है क्यों क्योंकि तो उसमें आपका इंटरेस्ट है तो जब इंटरेस्ट बना के रखोगे टॉपिक में या सब्जेक्ट में तो बहुत ज्यादा रिविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी और जब रिविजन करो तो थोड़ा कोशिश करो कि कंफ्यूजन जो है वो थोड़ा अवॉइड हो जाए उसी समय एंड क्वेश्चन का प्रैक्टिस जितना से ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो रिविजन के टाइम पे नए नए क्वेश्चन या जो पुराने क्वेश्चन हैं उनको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर गीत के जो क्वेश्चन है थर्टी ईयर के थर्टी थर्टी फाइव ईयर जो भी है फिर इतना प्रैक्टिस करो कि जिस बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसका ए बी सी डी आंसर क्या है वो आपको याद हो जाए जैसे कोई पूछे आपसे कि फ्लूड मैकेनिक्स के कार्डमेटिक्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का आंसर क्या है तो आप क्वेश्चन नहीं पूछा आपने हमने बोला था तो बी आंसर है आपकी बुक में जो आपकी बुक है इस लेवल पे उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो इतनी बार करो कि वो आपको मेमोराइज हो जाए कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा नहीं कि बैठ गया रटने लगे कि कार्डमेटिक्स में 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी है और 51 का सी आंसर ऐसा नहीं प्रैक्टिस के थ्रू इतना ज्यादा उसको पिक्चर में लेके आओ कि माइंड में वो बिल्कुल प्रिंट हो जाए भूल लेना तो सेवन पॉइंट मुझे ये लगता था कि नंबर ऑफ रिवीजन रिक्वायर्ड होती है जितना ज्यादा रिवीज
देन नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो पॉइंट है बेस्ट वे टू यूज द कैलकुलेटर तो बहुत सारे बच्चों का एग्जाम के बाद एक कंप्लीट होता है बहुत रिग्रेट करते हैं सर मेरा कैलकुलेटर हैंग हो गया सर मेरा कैलकुलेटर चल ही नहीं रहा था झूठ बोल रहे हो आपको कैलकुलेटर की प्रैक्टिस ही नहीं थी आपने पहले से कैलकुलेटर यूज ही नहीं किया था फिर आपने एग्जाम या टेस्ट पेपर दिया ही नहीं था आपने वर्चुअल कैलकुलेटर कभी देखा ही नहीं था घर वाली जो दुकान वाला कैलकुलेटर था उससे आप कैलकुलेशन कर रहे थे जैसा है सभी कैलकुलेटर जो था तो जो कैलकुलेटर वहां पर वर्चुअल आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाला है या जिससे आपको जो एग्जाम में मिलने वाला है उस एग्जाम के कैलकुलेटर वैसा ही कैलकुलेटर आप प्रैक्टिस करो और वो तभी होगा जब आप टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर दोगे क्लियर तो कैलकुलेटर में भी देखते रहना यहां पर बहुत सारे लोग मिस्टेक कर जाते हैं दो कॉमन मिस्टेक बहुत देखने को मिलती है कैलकुलेटर और दूसरा यूनिट हर एक बार लोग इसमें मिस्टेक करके आते हैं क्लियर तो कैलकुलेटर पहले से ही प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करके जाना कैलकुलेटर का क्लियर शॉर्टकट या जो भी कीज हैं वो सही से पहले से रिकॉल करके देख देखते हुए चलना थोड़ा सा तो कैलकुलेटर भी एक रोल प्ले करता है आपका एक अच्छा रैंक के लिए नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट जो है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हो उस तीन घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करते हो थ्री आवर्स को कैसे यूटिलाइज करते हो और जब आप नाइन टू टेन मंथ जब अपनी स्टडी को दे रहे हो देन आप कैसे उसको ब्रेक करते हो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो जैसे मैंने आपको बताया भी तब मैथ एंड एप्टीट्यूड डेली बेसिस पे आप रखो फिर टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज देते रहो और थोड़ा सा एक ध्यान रखना कि भाई कौ भाई बहुत सारे बच्चे ये होते हैं जो एक दिन में दो दो तीन तीन टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं नहीं आप एक दिन में केवल एक ही टेक्निकल सब्जेक्ट पर वन टेक्निकल सब्जेक्ट जब पहली बार पढ़ रहे हो और कोशिश करो अगर ज्यादा टाइम तो निकाल पा रहे हो तो एक टेक्निकल सब्जेक्ट रिविजन पे रख दो एक टेक्निकल सब्जेक्ट रिविजन पे रख दो तो अगर इतना भी करते हो तो देखो एक साथ आप एक दिन में चार चीजें देख रहे हो एक तो मैथमेटिक्स देख रहे हो एक एप्टीट्यूड देख रहे हो एक नया सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो और एक रिविजन पे आपने सब्जेक्ट को रख रखा है तो ऑलरेडी आपने चार सब्जेक्ट उठा रखा है एक साथ अब इसके साथ अगर एक और नया सब्जेक्ट आप उठा लोगे तो फिर बिल्कुल हॉट पॉज हो जाएगा फिर समझ नहीं पाओगे चल क्या रहा है फिर पता चला कि आपका जो है वो फैटी क्रीम में मिक्स हो गया और क्रीम फैटी में मिक्स हो गया फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो एट अ टाइम आपको ये करना है उसके बाद थ्री आवर का जो ये टाइम है ये तो तभी सेट होगा दोस्त जब आप जो है रियल प्रैक्टिस करोगे टेस्ट सीरीज की या टेस्ट पेपर दोगे तो उतना टाइम नहीं है एक और वीडियो में प्लान करूंगा एक सेशन क्योंकि ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव या वन आवर के आसपास हो रहा है तो उसमें कुछ पॉइंट है जो लास्ट में ये एट नाइन और टेन पॉइंट है ये फिर से मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ा सा फिर तो आ, ये थोड़ा सा तभी मैनेज होगा जब आप प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर दोगे फिर और ये पहले एक पहले से ही होगा नाइन से टेन मंथ पहले से जब आप प्लानिंग करोगे तभी हो पाएगा अच्छा दूसरा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पंद्रह सोलह घंटे पढ़ने लगते थे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं पूछते टॉपर सर आप कितने घंटे पढ़ते थे व्हाट इज घंटे आवर 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 क्या मीनिंग होता है क्लियर आवर का कोई मीनिंग नहीं होता है पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है क्लियर सबके माइंड का जो लेवल या कैपेबिलिटीज होती है वो सेम नहीं होती है आपको तो क्या करना है आपने डिसाइड किया आज मुझे जो है सोम में या थर्मो में सेकंड लॉ आपने वो खत्म करना है बस सेकंड लॉ खत्म करना है तो सेकंड लॉ नहीं या तो आप नहीं समथिंग ऐसे कुछ टाइम का कोई रोल नहीं होता है और मिनिमम जो जो है वो सेवन टू एट आवर अपने को स्लीपिंग आवर लेने हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के टाइम पे फोर आवर थ्री आवर फाइव आवर ऐसे पढ़ना से तो एक तो अपनी हेल्थ लूज कर देते हैं उसके बाद फिर जो है आपकी मेमोरी जो होती है वो वीक हो जाती है आपकी एक्यूरेसी वीक हो जाती है क्लियर आपके माइंड में जो है जब आप कम नींद प्रॉपर नहीं लोगे तो माइंड जो है वो आपका प्रॉपर तरीके से रेस्ट मोड में नहीं आ पाएगा वो थका हुआ रहेगा वो थका हुआ रहेगा तो आपकी वो एफिशंसी निकल के नहीं आ पाएगी जो आपकी एक्चुअल में नेचुरल होनी चाहिए तो आप मिनिमम जो है वो सेवन टू एट आवर के आसपास अपना स्लीपिंग आवर रखो क्लियर एग्जाम में जो होगा वो देख लेंगे लेकिन पहले से आप परेशान मत हो तो मिनिमम सेवन टू एट आवर देन उसके बाद फिर लास्ट में वॉट इफ आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम इन एग्जामिनेशन अगर एग्जाम में टाइम कम पड़ने लगा और लगने लगा अपने को कि अपने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को उस पर्टिकुलर से फरवरी में एग्जाम होता है ठंडी में पसीना आने लगता है क्लियर पूरा मतलब स्वेटिंग होने तो बहुत दिक्कत होती है मुंह सूखने लगता है टेंशन होने लगती है और वहीं पर जो डिसाइड हो जाता है कि अब तो गए साल अगले साल पर देखेंगे ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्त आप 
प्रॉपर तरीके से माइंड को बिल्कुल शांत रखो कूल cool रखो अगर टाइम आपका कम होता भी जा रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को पुशअप करो कि थोड़ा और जल्दी जल्दी क्वेश्चन आए क्वेश्चन का सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से करो लास्ट में जाते जाते इतने दिन टाइम जो आपका स्ट्रेस है माइंड में वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप कंफर्ट जोन में आओगे आपका स्पीड बढ़ जाएगा क्लियर तो कहीं ना कहीं वो टाइम जो है वो आपका कंपेन्सेट हो जाएगा क्लियर अब देखो इन हर एक पॉइंट में दस पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है हर एक पॉइंट में कम से कम दोस्त मन करता है कि आधे आधे घंटे पैंतालीस पैंतालीस मिनट का एक सेशन ले क्योंकि ये हर एक पॉइंट अपने में डीप में है जो कि फोर्टी फाइव या थर्टी मिनट में नहीं बोला जा सकता है तो इनमें फिर से हम लोग एक सेशन प्लान करेंगे या दो मल्टीपल सेशन देखेंगे और बताएंगे जैसे कैसे पेपर को अप्रोच करना होता है कौन से क्वेश्चन पहले से पिक करने होते हैं पेपर को कैसे तीन घंटे में डिवाइड करना होता है कौन से क्वेश्चन कैसे तो ये सब पूरा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक सेशन और प्लान करेंगे दोस्त ओके okay, तो ये दस पॉइंट थे जिनको अपने को डिस्कस करना था जो मुझे लगता है कि रैंक के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड दोस्त बहुत सारे बच्चों ने अभी जो है अन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइव सेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना मत बोलना बेल आइकन को नहीं तो फिर नोटिफिकेशन आना स्टार्ट नहीं होंगे आपको तो अगेन लेट से क्रैक Deep with a single desert rack. Motivated रहो clear. Motivated रहो और जब भी मिलो हमेशा मुस्कुराते मिलो Okay, thank you, thank you and best of luck for exam. Okay, thank you.